আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা ক্লাস সেভেনের ইংলিশের লেসন থ্রি পয়েন্ট সিক্স পেজ নাম্বার টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি সিক্স এবং টোয়েন্টি সেভেন এখানে থ্রি পয়েন্ট সিক্স লেসনে বলেছে রিড দ্য ফলোয়িং নোট এই যে নিচের নোটটা পড়ো অন দ্য সেন্ট্রাল থিম অন মানে এখানে আসলে উপরে নয় এখানে অন মানে অ্যাবাউট তাহলে অ্যাবাউট দ্য সেন্ট্রাল থিম মানে সেন্ট্রাল থিম সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ভাব সম্পর্কে বা মূল ভাব মূল ভাব সম্পর্কে অফ আ পয়েম আমরা কিন্তু ক্লাস ফাইভে ক্লাস সিক্সে এগুলোতে কিন্তু কবিতার মূল ভাব পড়েছি বাংলার কবিতার এখন আমরা ইংলিশের কবিতার মূল ভাব এখানে তৈরি করা শিখব দেন তারপর ইন গ্রুপস দলে ভাগ হয়ে রাইট দ্য সেন্ট্রাল থিম এই মূল ভাবটা লেখো অফ দ্য পয়েম ইফ এই ইফ কবিতার মূল ভাব লেখো দেন তারপর শেয়ার ইট উইথ দ্য হোল ক্লাস তারপরে পুরো ক্লাসে তোমরা এটা শেয়ার করো এখানে নোট পড়তে বলেছে আমরা নোটটা দেখি পড়ে এখানে কি বলেছে দ্য সেন্ট্রাল থিম মূল ভাব অফ আ পয়েম একটা কবিতার ইজ দ্য ম্যাসেজ এই মূল ভাবটা হলো একটা ম্যাসেজ একটা কথা অর বিগ আইডিয়া এবং একটা বড় ধরনের একটা আইডিয়া অথবা অর মোরাল এবং শিক্ষণীয় বিষয় দ্যাট দ্য পয়েট যেটা কবি মানে কবি ওয়ান্টস টু টেল বলতে চেয়েছেন দ্য রিডার্স পাঠকদের উদ্দেশ্যে বলতে চেয়েছেন থ্রু হিজ অর হার পয়েম তাহলে তার কবিতার মাধ্যমে থ্রু মানে মাধ্যমে তাহলে তার কবিতার মাধ্যমে তিনি কি বলতে চেয়েছেন সেটাই কিন্তু এখানে সেন্ট্রাল থিম বা বিগ আইডিয়া বা ম্যাসেজ বা মোরাল এগুলো আমরা বলতে পারি ইট ইজ ইউনিভার্সাল লেসন মানে এইটা হবে ইউনিভার্সাল লেসন মানে সার্বজনীন একটা পাঠ মানে এই সেন্ট্রাল থিমটা কিন্তু সকলেরই একই হবে হুইচ যেটি ইজন্ট জাস্ট স্পেসিফিক যেটা একেবারে স্পেসিফিক বা নির্দিষ্ট নয় টু দ্য পয়েম কবিতায় বাট মানে একেবারেই নির্দিষ্ট নয় যে এটার ম্যাথের মতো যে অ্যান্সার একই হবে একদম তাই নয় মানে সাধারণত এক হবে আচ্ছা ওভারঅল এক হবে বাট দ্য জেনারেল মেসেজ ফর এক্সাম্পল মানে সাধারণ একটা মেসেজ যেমন উদাহরণ বলেছে দ্য সেন্ট্রাল থিম অব দ্য পয়েম লিটল থিংস লিটল থিংস কবিতার যে মূল ভাব সেটা হলো হুইচ ইউ রিড ইন ক্লাস সিক্স যেটা তুমি ক্লাস সিক্সে পড়ে এসেছো ইজ হয় মানে এই লিটল থিংস কবিতার মূল ভাবটা হলো উই ক্যান মেক দ্য ওয়ার্ল্ড আমরা এই পৃথিবীকে বানাতে পারি হেভেন স্বর্গ বানাতে পারি বেহেস্ত বানাতে পারি জান্নাত বানাতে পারি বাই আওয়ার লিটল গুড থিংস আমাদের ছোট ছোট ভালো কাজগুলো দিয়ে আমরা পৃথিবীটাকে স্বর্গে পরিণত করতে পারি অন দ্য আদার হ্যান্ড অন্যদিকে আওয়ার এরোটস আমাদের ভুলগুলি দো লিটল নাও যদিও সেই ভুলগুলো ছোট হয় ইভেঞ্চুয়ালি মেক দ্য ওয়ার্ল্ড হেল তাহলে এই ছোট ছোট কাজগুলো যদি খারাপ করি সেটা কিন্তু আমাদের এই ওয়ার্ল্ডকে হেল বানিয়ে ফেলতে পারে বা নরক বানিয়ে ফেলতে পারে বা জাহান নাম বানিয়ে ফেলতে পারে মানে খারাপ বানিয়ে ফেলতে পারে সেটা বোঝাচ্ছে সো উই শুড নট বি পার্ট অফ এনি ব্যাড ডিডস সুতরাং আমাদের খারাপ কোনো কাজ মানে যে কোনো খারাপ কোনো কাজ করা উচিত নয় সেই খারাপ কাজ ছোট হোক বা বড় হোক এই যে লিটল থিংস কবিতার মেন মেসেজ বা মূল ভাব এটা যেই লেখুক না কেন আসল কথাটা এটাই হবে অনেকে অনেকগুলো ওয়ার্ড ইউজ করতে পারে কিন্তু আসলে এটাই বুঝাবে আচ্ছা এখানে দেখো কেউ হয়তো এই হেভেন না দিয়ে প্যারাডাইজ কথাটা ওয়ার্ড ইউজ করল এই রকম করে যে যেটাই ইউজ মানে শব্দ ইউজ করুক না কেন আসল কথাটা একই হবে এরপর এখানে বলেছে একটি কবিতার সেন্ট্রাল থিম বা কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু বা মূল ভাব হল এমন মেসেজ বা বিগ আইডিয়া বা মোরাল যা কবিতার একটি মানে কবিতার কবি কবিতার কবিতার মাধ্যমে পাঠকদের জানাতে চেষ্টা করেন এই কথাটার একটু বাংলা অর্থ এখানে বলা হয়েছে আচ্ছা এখন দেখো এখানে বলেছে ইন আ পয়েম একটা কবিতায় দেয়ার মে বি মাল্টিপল থিম 
অনেকগুলো থিম থাকতে পারে মাল্টিপল মানে বহু বহু থিম বা বহু মূল ভাব থাকতে পারে বাট ইফ ইউ রিড কেয়ারফুলি যদি তুমি সাবধান বা যত্ন করে বিষয়টা মনোযোগ দিয়ে পড়ো ইউ উইল গেট তুমি পাবে অ্যান আইডিয়া একটা ধারণা রিপিটেডলি বারবার ইন দ্য পয়েম কবিতাতে যেটা রিপিট হয়েছে এইটা তুমি যদি মনোযোগ দিয়ে পড়ো তাহলে সেটা তুমি ধরতে পারবে দ্যাট ইজ সেন্ট্রাল থিম অব দ্য পয়েম সেটাই হলো একটা কবিতার সেন্ট্রাল থিম বা মূল ভাব নাও এখন রিড দ্য ফলোইং স্টেপস এই যে কয়টা স্টেপ এগুলো পড়ো অ্যাবাউট দ্য সেন্ট্রাল থিম অফ আ পয়েম একটা কবিতার সেন্ট্রাল থিম সম্পর্কে এইগুলো পড়ো তাহলে দেখো কি কি করতে বলেছে কি কি স্টেপ প্রথমে কাজ কি আমাদের এই যে সেন্ট্রাল থিম লিখব এটার জন্য আমাদের প্রথম যে কাজ নাম্বার ওয়ান সেই কাজটা হলো রিড দ্য পয়েম স্লোলি অ্যান্ড অ্যাটেন্টিভলি ধীরে ধীরে পড়ো যেন বুঝতে পারো অ্যান্ড অ্যাটেন্টিভলি এবং মনোযোগ দিয়ে পড়ো ইফ পসিবল যদি সম্ভব হয় রিড আলাউড যদি সম্ভব হয় তাহলে আলাউড লাউড করে পড়ো মানে উচ্চ স্বরে পড়ো নাম্বার টু যে কাজ সেটা বলেছে বা নাম্বার টু যে স্টেপ সেটা বলেছে আইডেন্টিফাই তোমরা চিহ্নিত করো আইডেন্টিফাই করো দ্য ক্যারেক্টার্স এই চরিত্রগুলো প্লট ঘটনাগুলো ইমেজেস চিত্রগুলো বা ছবিগুলো বা তোমার মনে যেসব চিত্র ভেসে ওঠে সেগুলো আইডেন্টিফাই করো এটসেট্রা ইন দ্য পয়েম কবিতায় যেসব ক্যারেক্টার বা চরিত্রের কথা বলা হচ্ছে যেসব ঘট প্লট বা ঘটনার কথা বলা হচ্ছে যেসব ইমেজ বা ছবির দৃশ্যপটের কথা বলা হচ্ছে এগুলো তুমি আইডেন্টিফাই করো তারপরে থার্ড যে স্টেপ এটা এটাতে করতে হবে ওয়ান্স ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড এক সময় তুমি বুঝতে পারবে দ্য পয়েম কবিতাটা তুমি যদি বারবার মনোযোগ দিয়ে পড়ো তাহলে এক সময় তুমি কবিতার মূল থিম বুঝতে পারবে পুট ইট ইন টু ইউর ওন ওয়ার্ডস তোমার নিজের ভাষা ব্যবহার করে ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে ওয়ার্ড ব্যবহার করে তুমি এইগুলো লেখো তোমার নিজের ওয়ার্ড ব্যবহার করে ওন ওয়ার্ড কবিতায় যেগুলোতে ওয়ার্ড ব্যবহার করেছে ওইগুলো ওয়ার্ড নয় তুমি এখানে নিজের ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করো যেমন দেখো এই ইফ কবিতায় একটা প্রথমের দিকে একটা ওয়ার্ড রয়েছে উইনিংস এই উইনিংস না দিয়ে আমরা অ্যাচিভমেন্ট দিতে পারি অর্জন তাহলে আমরা এই আমাদের ওয়ার্ডগুলো দিয়ে আমরা এটা আমরা লিখে ফেলব আমরা যা বুঝলাম তারপরে নাম্বার ফোর স্টেপে বলেছে টু গেট পেতে দ্য সেন্ট্রাল থিম মূল ভাবটা পেতে অব দ্য পয়েম কবিতার কবিতার মূল থিমটা পেতে কি করো আস্ক ইউর সেলফ নিজেকেই প্রশ্ন করো দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স মানে এই প্রশ্নগুলো তুমি নিজেকে করো কি প্রশ্নগুলো নিজেকে করব হোয়াট আর দ্য রিপিটেড ওয়ার্ড কোন ওয়ার্ডগুলো রিপিট হয়েছে বারবার এসেছে অর কোন ফ্রেজ কোন ফ্রেজগুলো বারবার এসেছে অথবা কোন অ্যাকশনগুলো বারবার বলা হয়েছে সেইগুলো তুমি খেয়াল করো যে এখানে কোন কোন ওয়ার্ড ফ্রেজ বা অ্যাকশন বা কাজগুলো বারবার বলা হয়েছে হোয়াট ইজ দ্য পয়েটস বিগ আইডিয়া কবির সবচেয়ে প্রধান আইডিয়া কোনটা অ্যাবাউট লাইফ অর দ্য ওয়ার্ল্ড মানে এই জীবন সম্পর্কে অথবা এই আমাদের পৃথিবী সম্পর্কে কবির বিগ আইডিয়া বা প্রধান যে ধারণা এটা কোনটা এটা কি সেটা তোমরা চিন্তা করো তারপরে বলেছ হোয়াট হ্যাভ ইউ লার্নড তুমি কি শিখলে ফ্রম দ্য পয়েম এই কবিতা থেকে তুমি কি শিখলে মানে মোরাল অব দ্য পয়েম শিক্ষণীয় বিষয়টা কি এটা তুমি প্রশ্ন করো তারপরে হোয়াট ডাজ ইট মিন টু ইউ হোয়াট ডাজ ইট মিন এটা কি মিন করে কি অর্থ দেয় তোমাকে এটা কি অর্থ দেয় এইরকম এইরকম কয়েকটা প্রশ্ন তুমি নিজেকে করো তাহলে এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই কিন্তু এই মানে যে কোনো কবিতার মূল ভাবটা ফুটে উঠবে আর এখানে লাস্টে বলেছে যে নাও রাইট মানে নাও এখন ট্রাই ট্রাই করো চেষ্টা করো টু আইডেন্টিফাই দ্য সেন্ট্রাল থিম এই সেন্ট্রাল থিমটা আইডেন্টিফাই করতে খুঁজে বের করতে অব দ্য পয়েম কবিতার রিমেম্বার দ্যাট মনে রাখো যে দ্য থিম উইল বি ইউনিভার্সাল এই থিমটা অবশ্যই ইউনিভার্সাল হবে মানে সবার জন্যই সমান হবে 
যে কেউই লেখুক না কেন এই থিম এই থিমটা একই হবে এখন ইফ কবিতার সেন্ট্রাল থিম লিখতে তো কেউ এরকম লিখবে না যে আমরা এই মানে বিশ্বকাপ ফুটবলটা খুব ভালো লেগেছে এই কথাটা কিন্তু কেউ লিখবে না তার মানে অবশ্যই এখানে কবি যা বলতে চেয়েছেন সবাই কিন্তু একই কথা লিখবে কিন্তু পার্থক্য হতে পারে কারো কারো শব্দ কেউ ব্যবহার করেছে একটা আরেকজন কিন্তু একটা শব্দ অন্য একটা শব্দ ব্যবহার করেছে আচ্ছা মনে করো কেউ ব্যবহার করলে ইউ মানে নাইস আর কেউ ব্যবহার করলে বিউটিফুল দুটো কিন্তু একই আচ্ছা অর্থ কিন্তু একই তারপরে বলেছে তুমি এটাকে লিখতে পারো ইউ ক্যান রাইট ইট অন ইন ওয়ান অর টু অর থ্রি সেন্টেন্সেস মানে একটা অথবা দুটো অথবা তিনটা বাক্যে তুমি এটা লিখতে পারো তাহলে আমরা কি লিখতে পারি হেডলাইন এরকম লিখতে পারি দ্য সেন্ট্রাল থিম অব দ্য পয়েম ইফ ইফ কবিতার মূল থিম বা মূল ভাব এখন আমরা এরকম লিখতে পারি দ্য পয়েট অ্যাডভাইজড দ্যাট কবি আমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন যে ইফ এনিবডি যদি কেউ কালেক্টস সংগ্রহ করে বা পিল করে গ্যাদার করে একত্র করে অল হিজ অ্যাচিভমেন্ট তার যত ওই উইনিংস আছে বা অ্যাচিভমেন্ট আছে বা প্রপার্টি আছে ইন হিজ লাইফ তার জীবনের যত অর্জন আছে সবগুলো যদি একত্র করে হি শুড সার্ভ এবং সে কি করবে তার সেবা করা উচিত আদার্স অন্যদের সেবা অন্যের সেবা করা উচিত মানব সেবা করা উচিত উইথ অল হিজ অ্যাচিভমেন্টস তার জীবনে যা অর্জন করেছে সব কিছু দিয়েই তার সেবা করা উচিত ইফ হি অর শি ফেইল যদি সে ফেইল হয় বা অকৃতকার্য হয় তারপরে হি অর শি শুট তার উচিত কি করা স্টার্ট করা এগেইন আবার স্টার্ট করা আবার শুরু করা ফ্রম দ্য বিগিনিং এখানে ফর নয় এটা হবে ফ্রম এখানে এফ আর ও এম ফ্রম হবে মিসটেকেনলি এখানে ফর হয়েছে মানে স্পেলিং ভুল হয়ে তাহলে ফ্রম দ্য বিগিনিং সে শুরু থেকে তারা আবার শুরু করবে স্টার্ট করবে ইফ হি ফিনিশেস অল হিজ উইনিংস মানে কেউ যদি ফিনিশ করে দেয় তার যত অর্জন রয়েছে অ্যাচিভমেন্ট রয়েছে উইনিংস রয়েছে প্রপার্টি রয়েছে সব যদি শেষ হয়ে যায় মানে ইমটি পকেট হয়ে যদি যায় ইন দ্য ওয়ে অফ সার্ভিস এই সেবার পথে খরচ করতে করতে বা সময় দিতে দিতে যদি শেষ হয়ে যায় তার সব কিছু যদি শেষ হয়ে যায় হি শুড হোল্ড অন তার উচিত হোল্ড অন করা মানে চালিয়ে যাওয়া হিজ সার্ভিস এখানে হোল্ড অন মানে ক্যারি অন তার মানে তার উচিত হবে এটা বন্ধ না করা আচ্ছা মনে করে কারো অর্থ শেষ হয়ে গেছে তখন সে সময় দিয়ে মানে সার্ভিস করবে বা সেবা সেবা দিবে আচ্ছা এইভাবে আমরা মেন থিমটা লিখতে পারি এখানে দেখো আমরা তিনটা সেন্টেন্সে এটা মেন থিমটা লিখলাম তারপরে বলেছে ইটস টাইম এরপরে এখন কি করো টু রাইট রাইট লেখো অ্যাবাউট দ্য থিম অব দ্য পয়েম ইফ ইফ কবিতার থিমটা এখন আবার এখানে এইভাবে লেখো কিভাবে এখানে বলেছে নাম্বার ওয়ান ফার্স্টলি প্রথমে রিড দ্য পয়েম কেয়ারফুলি কবিতাটা ভালো করে একবার পড়ো সেকেন্ডলি তারপরে দ্বিতীয়ত ডিসকাস আলোচনা করো হু টেল হোয়াট টু হোম মানে কে বললো কাকে বললো কি বললো এই জিনিসগুলো তুমি খেয়াল করো ইন দ্য পয়েম কবিতায় কে কথা বললো কাকে বললো কি বললো এইগুলো খেয়াল করো ইউ ক্যান স্টার্ট ইন দিস ওয়ে তুমি এইভাবে তোমার মূল ভাব লেখা শুরু করতে পারো বা সেন্ট্রাল থিম লেখা শুরু করতে পারো এইভাবে আচ্ছা ইন দ্য পয়েম পয়েট টেলস এইভাবে তুমি শুরু করতে পারো যে ইন দ্য পয়েম কবিতায় দ্য পয়েট টেলস কবি বলেছেন কি বলেছেন সেটা আমরা কবিতা থেকে দেখে এরকম করে লিখতে পারি মানে টেলস অ্যাবাউট কি বিষয়ে দ্য সার্ভিস থ্রু অল অ্যাচিভমেন্ট আমাদের জীবনের যত অ্যাচিভমেন্ট বা উইনিংস রয়েছে এগুলোর মাধ্যমে সেবা করতে বলেছে তারপরে আরও লেখা যায় ইফ হি অর শি ফেইল হি অর শি উড স্টার্ট এগেইন ফ্রম দ্য বিগিনিং তাহলে কেউ যদি এই অ্যাচিভমেন্ট করতে যদি ফেইল হয় বা সেবা করতে যদি ফেইল বা কোনো কাজে যদি অকৃতকার্য হয় তাহলে তার উচিত আবার প্রথম থেকে শুরু করা স্টার্ট এগেইন আবার শুরু করা ফ্রম দ্য বিগিনিং মানে শুরু থেকে তারপরে দেখো তিন নম্বরে বলেছে ফাইন্ড আউট 
खुजे बेर करो इम्पोर्टेंट वार्डस गुरुत्वपूर्ण वार्डगुल तुम खुजे बेर करो एन आईडिया एवं आईडिया गुलो खुजे बेर करो अब द पोएम कोबितर ताहले इर पर इर काज हुलो इम्पोर्टेंट वार्ड बा इम्पोर्टेंट फ्रेज बा इम्पोर्टेंट आईडिया गुलो खुजे बेर करा लाइक ये रो कम होते परे साम अब द इम्पोर्टेंट वार्ड्स अब द पोएम आर माने किसू गुरुत्वपूर्ण शब्दों गुलो हुलो लॉस लॉस तार परे विनिंग्स बिगिनिंग्स पिचेंट्रोस सर्विस एंड होल्ड ऑन ये जो गुरुत्वपूर्ण शब्द गुलो ये गुलो आम्रा को भी तथा के नीलम नील की हो बे अमादेर ये शंपोर के आम्रा एक तो चिंता कर बोचे ये गुलो क्या नो बोल लो ये कथा गुलो ताहोले किन तामादेर मूल कथा टा उठे आज बे तार परे नंबर फोरे बोले से नाउ अखोन राइट द पोइम को भी तटल for example, you can start. ये तुम्हें ये भावे शुरू करते पारो। इकने तो वाके देखिए दिए से। In the poem, कोबी ताई, the poet tells, कोबी बोलते हैं, the readers, पाठक देर के, that जे, जे की बोलते हैं शेटा हम रेखने लिख बो। We should serve, अमादेर शेबा करा उचित, through all achievements, अथवा through all I winnings, through all winnings. এটাও দেওয়া যায় অথবা থ্রু অল অ্যাচিভমেন্টস দেওয়া যায় তো এইভাবে আমরা এখানে লিখতে পারি তারপর আরো লিখতে পারি ওই কথাগুলো যেগুলো আমরা আগে লিখেছি ইফ হি অর শি ফেইল যদি কেউ ফেইল করে ব্যর্থ হয় হি অর শি শুড স্টার্ট अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग তাহলে তার উচিত প্রথম থেকে আবার শুরু করা আচ্ছা এরপরে নাম্বার 5 এ বলেছে ফাইনালি বা সর্বশেষে রাইট হোয়াট ইউ हैव লার্নড तुम्हें जा सीखे छो से कथाटा लेखो फ्रम द पोएम तुम्हें कविता थे जा सीखे छो से तुम्हें लेख यू कैन यू कैन बींग उथ यू कैन रईट मन करो जो तुम्हें कि भाव लिखते पर यू कैन बिगिन तुम्हें शुरू करते पर उथ मैं साथ मैं तुम्हें ये शुरू करते पर आई हाव लार्न दैट हमें शिखे जे बामी जानलम जे আমি জানলাম যে if i fail i should start again from the beginning from the beginning তারপর আরো লিখতে পারি i should carry on আমার উচিত চালিয়ে যাওয়া বা hold on my service আমার সেবার কাজ চালিয়ে যাওয়া even i am empty pocket এই যে এখানে আমার আমি যদি empty pocket হয়ে যাই বা একদম খালি pocket ও যদি হয়ে যাই বা empty মনে করে যে আমার কোনো অর্থ নাই বা কোনো কিছুই নাই এটাও যখন যদি হয়ে যায় বা আমি যদি নিঃস্ব হয়ে যাই তবু আমার সেবা চালিয়ে যাওয়া দরকার অন্যভাবে আমি সময় দিয়ে সেবা করব বা শ্রম দিয়ে সেবা করব এই রকম করে আমার যা আছে সেটা দিয়ে আমি সেবা করব তবু সেবার কাজ চালিয়ে যেতেই হবে আচ্ছা এরপরে নাম্বার 6 এ বলেছে বিফোর শেয়ারিং অন্যকে বলার আগে शेयर करार आगे इट मान तुम मूल थीम उथथ द होल क्लस पुरो क्लस शेयर करार आगे चेक चेक कर नाओ देखे नाओ परीक्षा कर नाओ दैट जे देंट्रल थीम अब द पोएम कवित सेंट्रल थीम मूल भावना इज द जेनारे ट्रुथ अफ आवार लाइफ एट कि जीवन साथे मान साधारण सत्य हमारे जीवन साधारण सत्य कि ना से तुम्हें এটা একবার চেক করে নাও নাও এখন শেয়ার ইট উইথ দ্য হোল ক্লাস আচ্ছা এখন তোমরা এর সর্বা সবার শেষে তুমি যে সেন্ট্রাল থিম লিখলে সেটা সবাইকে দেখাও এবং অন্যেরা যেটা লিখেছে সেটা তুমি দেখো অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য অ্যান্সার আদার গ্রুপস কোয়েশ্চেন্স ইফ দে হ্যাভ এনি যদি অন্য কারো প্রবলেম মানে প্রশ্ন থাকে তাহলে তুমি তাকে সেই প্রশ্নের উত্তরটা বুঝিয়ে দাও मैं क्यों जो ना बोझे तुम्हें ताकि बुझिए दाओ अच्छा एरपे हमें एक होमवर्क करब यटार अन्सार कमेंटे लिखे दिवे जे मेक आ सेंटेंस एक सेंटेंस तैरि करो उथथ पएम तएम ए वार्ड दिए एक मेक सेंटेंस कर और से ही साथ रखी आल्ला हाफिज